ఎన్నికలు జరిగిన ముప్పై నాలుగు రోజుల తర్వాత చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో లీ పోలింగ్కు ఈసీ ఆదేశించిందంటే కేవలం బీజేపీ వైసీపీ కుట్రేనని ఏపీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు విజయవాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పోలింగ్ సమయంలో కొన్ని చోట్ల ఈవీఎంల మరమ్మతుల కోసం ఆరు గంటల సమయం తీసుకున్నారని ఒక ఈవీఎం స్థానంలో కొత్తది ఏర్పాటు చేయడానికి అంత సమయం అవసరమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలని జగన్ కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారన్నారు బీహార్ ప్రశాంత్ కిషోర్ జగన్ విజయసాయిరెడ్డి పాపాలు బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు కానీ ప్రత్యేకంగా జరుగుతూ ఉన్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దేశవ్యాప్తంగా చూస్తూ ఉంటే ప్రతిష్టాత్మక డెబ్బై రెండవ గేమ్స్ వేడుకల్లో బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్స్ దీపికా పుద్కొని కంగనా రనౌత్ ప్రియాంక చోప్రా మేరిచారు తెలుగు నలుపు కాంబినేషన్ గౌన్ లో హై పోని టైల్ తో దీపికా చూడముచ్చటగా ముస్తాబయ్యారు కంగనా రనౌత్ కాంచీవరం చీరను ఎంపిక చేసుకున్నారు చేతికి పర్పుల్ రంగు గ్లౌజ్ లు ధరించి విభిన్నమైన లుక్ లో అభిమానులకు దర్శనమిచ్చారు ఇక కేన్స్ లో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా ఎర్ర తివాచీపై నడవడం ఇదే మొదటిసారి ఎన్నికల నిబంధనలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే ఉల్లంఘిస్తోందని మండిపడ్డారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చంద్రగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని ఐదు పోలింగ్ బూత్లలో రీపోలింగ్కు ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఈసీఐకి ఆయన లేఖ రాశారు ఈసీఐ అప్రజాస్వామికంగా పక్షపాత వైఖరితో వ్యవహరించడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు చెప్పారు తెలుగుదేశం చేసిన ఫిర్యాదులను పట్టించుకోకుండా వైసీపీ చేసిన ఫిర్యాదులను మాత్రమే ఈసీ పరిగణలోకి తీసుకుందని ఆయన ఆరోపించారు తొమ్మిది చోట్ల రీపోలింగ్ జరపాలని తాము ఫిర్యాదు చేస్తే వాటిని కనీసం పట్టించుకోలేదన్నారు బీజేపీ దాని మిత్రపక్షాల ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందిస్తోందని విమర్శించారు బెంగాల్లో ఒకరోజు ముందే ఎన్నికల ప్రచారం నిలిపివేయడం దారుణమన్నారు యాభై శాతం వీవీప్యాట్ స్లిప్లను లెక్కించాలని టీడీపీ డిమాండ్ చేసిన చోట్ల రీపోలింగ్ జరపాలని సీఎం లేఖలో డిమాండ్ చేశారు అమెరికాకు వెళ్లే ఐటీ నిపుణులకు శుభవార్త భారత ఐటీ నిపుణులకు మేలు చేసేలా ప్రతిభ ఆధారిత వలస విధానాన్ని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు గ్రీన్ కార్డుల జారీలో అత్యున్నత ప్రతిభ ఉన్న వలస ఉద్యోగుల కోటాను పన్నెండు శాతం నుంచి యాభై ఏడు శాతానికి పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించారు దీంతో పాటు వలసదారులు ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరిగా నేర్చుకుని ఉండాలని అలాగే అమెరికా చరిత్ర సంస్కృతి తదితర అంశాలపై నిర్వహించే పరీక్షలు ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు ప్రతిభ ఆధారంగా అమెరికా వచ్చే వారికి తలుపులు తెరిచామని ట్రంప్ అన్నారు మిలియన్ ఎమిగ్రెంట్స్ యాజ్ పర్మనెంట్ లీగల్ రెసిడెంట్స్ దీస్ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ గెట్ లైఫ్ టైమ్ ఆథరైజేషన్ టు లివ్ ఇన్ వర్క్ హియర్ అండ్ ఏ ఫైవ్ ఇయర్ పాత్ టు అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ ప్రైజ్డ్ సిటిజన్షిప్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ బై ఫార్ హైదరాబాద్ గాయత్రి నగర్ లో శ్రీ శారదా లక్ష్మి నరసింహస్వామి జయంతి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు స్వామివారి కార్యక్రమాలు వీక్షిస్తూ ఆశీస్సులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఉదయం నుండి స్వామివారికి పలు పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు సాయంత్రం స్వామివారికి కళ్యాణ వైభోగం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు భక్తుల కోరిక కోరికలను తీరుస్తూ ఆలయం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుందని కమిటీ సభ్యులు వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ వెంకటేశ్వరరావు బడంపేట్ మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ నరసింహగౌడ్ ట్రెజరర్ ఆలయ ప్రధాన పూజారులు దీక్షితులు ఇతర కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జయంతి ఉత్సవాల్లో ఇంతకుముందు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జయంతి అంటే చాలా మందికి తెలియకుండా ఇప్పుడిప్పుడు మరి మన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కన్నా బాగా ఈ రోజు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి యొక్క జన్మదినోత్సవం 
కాబట్టి ఈ రోజు శారదా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయం సేవా ట్రస్ట్ ఈ స్వామి వారి యొక్క కార్యక్రమాలని భక్తులలో కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని కృపా కటాక్షాలు వీక్షించవలసిందిగా ప్రార్థన ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహాయ నమ దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి ఆయన తనయుడు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు వైఎస్సార్ జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ ను సందర్శించారు వైఎస్ జగన్ తో పాటు కడప ఎంపీ అభ్యర్థి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పలువురు పార్టీ నేతలు కూడా దివంగత నేతకు అంజలి ఘటించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు స్థానిక నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములకలపల్లి మండలం పూసుగూడెం కమలాపురం గ్రామాల వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న సీతారామ ప్రాజెక్టు పనులను పర్యవేక్షించి త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎంఓ ప్రధాన కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ అనంతరం ఆశ్వాపురం మండలం సీతారామ ప్రాజెక్టు పంప్హౌస్ పనులను సీఎం కార్యాలయ ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ పరిశీలించారు పనుల జాప్యంపై ఆమె అధికారులపై తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అధికారుల వేతనాలలో పదిహేను రోజుల కోత విధింపుకు సిఫార్సు చేస్తామని హెచ్చరించారు ఆమె వెంట జిల్లా కలెక్టర్ రజత్ కుమార్ షైని తదితర అధికారులు ఉన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా ముప్కాల్ మండల కేంద్రంలోని ముప్కాల్ గ్రామంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పెంచుకుంటున్న టిక్కు అనే ఒక పెంపుడు కుక్క మరణించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆ కాలనీ వాసులు హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పెంపుడు కుక్క యజమాని గద్దల సంజీవ్ మాట్లాడుతూ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పెంపుడు కుక్కతో తమ కుటుంబానికి అనుబంధం ఉందన్నారు గత నెలలో మరణించిన టిక్కుకు ఇప్పుడు నెల మాసికం నిర్వహిస్తున్నారు అమెరికాలో నివాసం ఉంటున్న గద్దల సంజీవ్ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ దీనికి హాజరయ్యారు మానవత్వం మరిచిపోతున్న నేటి సమాజంలో ఒక పెంపుడు కుక్క ఇంతమంది కుటుంబ సభ్యుల అభిమానాన్ని చూరగొంది కుక్క పిల్ల మేము రెండు వేల ఐదు మూడు పదకొండు రోజులు మేము తెచ్చుకున్నాము అప్పటి నుంచి మాతో చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటుండే నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక బాబు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అమెరికా ఉంటారు బాబు హైదరాబాద్ ఉంటాడు మరి దాని మొన్న పదిహేను నాడు అకస్మాత్తుగా ఒక వారం రోజులే జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చి చనిపోయింది మరి పదిహేడు నాలుగు నాడే చనిపోయి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు చనిపోయింది వెంటనే దాన్ని మర మరణవార తిని అమెరికాలో ఉన్నటువంటి నా పిల్లలు హైదరాబాద్ ఉన్న నా మా బాబు మా కోడలు వాళ్ళంతా కూడా దిగ్బాంతి చెందారు ఇరవై నాడు కూడా మేము దీన్ని పెద్ద కర్మ చేసినాం కానీ ఆ రోజు మా బంధువులు ఇంట్లో పెండ్లు ఉండుట్లా అరుగుల్లో మేము మా బంధువులు లేరని ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున చేయలే నిర్వహించలేదు ఈరోజు నెలమాసికము దీన్ని నెలమాసికమే అంటారు నెలమాసికము నిర్వహిస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతున్నామని టీడీపీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబుకు అర్థమైందని వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు అందుకే చంద్రబాబు మాట తీరులో మార్పు వచ్చిందన్నారు ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చినా హుందాగా స్వీకరించాలని అంబటి సూచించారు గత ఆరు వారాల్లో ఏపీలో ఎనిమిది మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కానీ చంద్రబాబు మాత్రం వీటిపై మాట్లాడకుండా ఢిల్లీ యాత్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు హైదరాబాద్లోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశం ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఈసీని కలవడం కొత్త ఏమి కాదు మొన్న 
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొందరు గందరగోళం చేశారు చంద్రగిరి రీపోలింగ్ మీద కలవాల్సిన అవసరం ఉంది నాకు అర్థం కాలేదు ఇందాక నేను చెప్పానే పిచ్చి కుదిరింది రోకలు చుట్టమని రీపోలింగ్ అనేది చట్ట ప్రకారం జరిగేటటువంటి అంశానికి ఎందుకయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత కంగారు పడిపోతున్నారు ఎన్నికల కమిషన్ కలవమానండి వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు చెప్తారు దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఎన్నికల కమిషన్ ఒక చట్టబద్దమైన క్వాజీ జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్ చేసేటటువంటి ఒక వ్యవస్థ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థ మీద మాకు నమ్మకం లేదు ఈవీఎం మీద మాకు నమ్మకం లేదు బీ పోలింగ్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు ఏంటి ఏది ఈ ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంది నాకు అర్థం కాలేదు గవర్నర్ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంది ఆయనకి పదవి పోయేటప్పుడు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండదు ఆ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది ఈ వ్యవహారం నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్నాళ్ళు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరించవలసిన తీరు కాదు ఓటమిని హుండాగా అంగీకరించే దశలో ఎవరైనా ఉండాలని మనం చేస్తున్నాం గెలుపు ఓటములు ప్రజాస్వామ్యంలో సహజమైనది ప్రజలు ఒకసారి తిరస్కరిస్తారు ప్రజలు తిరస్కరించడమే ప్రజలు నేరంగా భావిస్తారాగు మీ నేరమయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఐదు సంవత్సరాలు సక్రమంగా పరిపాలన చేయకపోయినట్లయితే ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలనలో మీరు ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించకపోయినట్లయితే మిమ్మల్ని తిరస్కరిస్తారు మిమ్మల్నే కాదు ఎవరినైనా తిరస్కరిస్తారు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రపంచంలో ప్రజాస్వామ్య దేశాలు అంతే తప్ప ఏదో దుబాయ్ లాగానో మరొక చోట రాజు రాజుల్లాగా పరిపాలిస్తే అది వేరే అంశం ఇది రాజుల్లాగా పరిపాలించేటటువంటి దేశం కాదు ఇది అలాంటి రాష్ట్రం కాదు ఇది మీ తర్వాత మీ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి తర్వాత మీ మనవుడు ఇలా రాజ్యాధికారాలు చేయడానికి వీల్లేదు ప్రజాస్వామ్యంలో సక్రమమైన పరిపాలన అందించగలిగిన వారికి మాత్రమే ప్రజలు మళ్ళా తిరిగి పీఠం కడతారు తప్ప మీలాంటి వాళ్ళ కట్టరు ఇది చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటికైనా బుద్దిగా వ్యవహరించి మంచి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకోమని మనం చేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎడ్సెట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి ఫలితాలను విద్యామండలి చైర్మన్ విజయరాజు ఎడ్సెట్ చైర్మన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ విడుదల చేశారు తొంభై ఆరు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం మంది అర్హత సాధించారు పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ర్యాంక్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని వీరు తెలిపారు జులై మొదటి వారంలో కౌన్సిలింగ్ జరగనుందన్నారు మ్యాథ్స్లో పి పల్లవికి మొదటి ర్యాంకు ఫిజికల్ సైన్స్లో సాయి చంద్రిక బయాలజీలో మణితేజ ఆంగ్లంలో హరికుమార్కు మొదటి ర్యాంకు సాధించారు యాభై ఆరు సెంటర్లలో ఎడ్సెట్ పరీక్షలు నిర్వహించారు పద్నాలుగు వేల పంతొమ్మిది మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు పదకొండు వేల ఆరు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ కు హాజరయ్యారు పదకొండు వేల నాలుగు వందల తొంభై మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారు మార్క్స్ పంపి మాకు ఇక్కడ ఎయిటీన్త్ పెట్టుకుంటామని చెప్పాము ఈలోగా వాళ్ళు సిక్స్టీన్త్ ఎప్పుడో రిజల్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నారు హైకోర్టు మధ్యలో వచ్చి రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు రిజల్ట్తో పాటుగా క్యాండిడేట్స్ రాసిన స్క్రిప్ట్స్ కూడా మీరు వెబ్సైట్లో పెట్టాలి రెండు సైమంటేనియస్గా జరగాలి మీకు ట్వంటీ సెవెంత్న డేట్ ఇస్తున్నామని చెప్పి చెప్పారు దాంతో వాళ్ళు మాకు రిక్వెస్ట్ లెటర్ రాశారు మాకు ఇంకా ఈ విధంగా మా మీద కోర్టు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి దయచేసి మేము ఇచ్చిన డాటా మీరు యూజ్ చేయొద్దు మాకు కోర్టు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కంటెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వి హ్ రిసీవ్డ్ అఫీషియల్ లెటర్ ఎవరైతే మనకి డా యూనో మార్క్స్ డాటా ఇచ్చారో అదే వాళ్ళు ది హ్ సెంట్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ లెటర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కోర్టు డైరెక్షన్ యూనో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రివీల్ ది రిజల్ట్ దాని మూలంగా పోస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది లేకుంటే రేపు ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళం లోక్సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి రజత్ కుమార్ తెలిపారు పదిహేడు లోక్సభ నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపునకు ముప్పై ఐదు కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో మూడు వేల టేబుల్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు ఒక్కో టేబుల్కు నలుగురు సిబ్బంది ఉంటారని నిజామాబాద్ కౌంటింగ్ కేంద్రంలో టేబుల్కు ఆరుగురు ఉంటారన్నారు మల్కాజ్గిరిలో అదనపు టేబుల్లు సారీ రిపీట్ మల్కాజ్గిరిలో అదనపు టేబుళ్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు మొత్తం ఇరవై వేల సిబ్బంది లెక్కింపులో పాల్గొంటారని ఆయన వివరించారు లెక్కింపు సిబ్బందికి ఇప్పటికే శిక్షణ పూర్తి చేశామని పోలింగ్ తరహాలో కౌంటింగ్ కూడా ప్రశాంతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు 
ఫలితాలు పూర్తిగా వెలువడే వరకు కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద నూట సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందని వివరించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి రజత్ కుమార్ చిత్తూరు జిల్లా నగర నియోజకవర్గంలోని నాగరాజు కుప్పం బీరకుప్పం తదితర ప్రాంతాల్లో ఎండిపోయిన మామిడి చెట్లు చెరకు పూల తోటలను సిపిఐ నేతలు పరిశీలించారు జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలతో వీరు చర్చించి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేశారు ఈ పంట నష్టాన్ని పరిశీలించిన వారిలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఏ రామానాయుడు నగరి కార్యదర్శి కోదండం రైతు సంఘం నాయకులు బాలకృష్ణారెడ్డి వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులు సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏర్చనగా అసలు ఇత్తనం వేస్తే మొలకెత్తలేదు వరి పైరు వేసుకోవడానికి దిక్కు లేకుండా పోతా ఉంది ఇది కారణం ఏంటంటే వర్షాలు లేకపోవడం ఒక పద్ధతి అయితే రెండవ పద్ధతి ఈరోజు హంద్రి నీవ హంద్రి నీవ గాలేరు నగిరి ఈరోజు గాలేరు నగిరి కాలం వస్తుందని చెప్పి నగిరి 